子。今、一つの惑星が死んだ。直径200キロの隕石が地上の動物を完全に抹殺したのだ。これは、その星の動物たちを救うために、たった二人で戦った少年と少女の物語である。何も起きませんね、うん、長老もう2時間になりますよ一体何があるって言うんです黙って見ておれもうすぐ現れるちあんた方の神様がどれほどのものか知りませんがね惑星サイズの隕石の軌道を変えることはできんでしょう8年後この星に生物が住むことは不可能になるあなた方ビースちゃん族の移住する星の手配も我々がきちんと行っておりますこの上何を来た来た来たでかいぞ神の使いだこやつらが見せようとしているこの星の生物たちを助けてくれる救いの船じゃおいもういいぞカメラを止めおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお初めて初めてわしの予言が当たった箱舟だだだだだだだだだだだだだだだだだだ地球だろ新婚旅行はここに決めたわバーカ誰がお前なんかと新婚旅行に行きたがるんだよそれに先生が言ってたろその星の座標は大昔に事故で失われたってじゃあケン探しといて大人になるまでにえ何をだよ<笑>地球何ちょっと待ってよ見つけられたらケンのお嫁さんになってあげるえ無茶言うなよ。
本部の裏に住んでるくせに第一番の遅刻王だって噂だね父さんも天国で泣いてるよ母さん大事な相談があるなな何よ改まっちゃって例の箱舟のことなんだけど男の乗員がまだ決まってないんだよそれで俺さケン私のことを心配して迷っているとしたらあんた大バカだよたった一回こっきりのあんただけの人生なんだ好きなようにおやりでも母さん俺はさ「はいあはいすぐ行かせますから」えいやねべんおばさんからかないでよ隊長からよ本部の2階の会議室まで駆け足で来いって。せっかく生まれてきたんだ目いっぱい楽しまなきゃねほらもう行きなさい
程度遅刻の王様もご到着のようだから早速本体に入るぞほら剣突っ立ってないで入れ会議の趣旨は分かっていると思うが簡単に説明しておこうかああみんな知っての通りこの星に8年後ちょうど旧サイズの隕石がぶつかるそう通称死神こいつだ学者先生の予想では地上の生命を完全に消し去り以降2万年はどのような形の生物も住めなくしてくださるそうだおかげさまで脱出プロジェクトの方は我々の貴重な休日を奪いながらも順調に進んでいるさて問題は箱舟こっちの方だ俺の誕生日の翌日だったからちょうど1ヶ月前だこいつは突然と姿を現したしかもとんでもないメッセージのおまけ付きでだメッセージの中身はこうだこの星の動物を救いたいついては動物のオスメス各一匹それに人間の男女を乗員として1名ずつ箱舟に乗せてほしいもちろん自ら神様と名のやつの頼みなどを無視するのが筋のはずだったんだがどこでどういうことになったのか連邦はこのヨタ話にゴーサインを出しやがったおまけに箱舟に乗りたいと言い出すこっちこっちまで出る始末そうそこにいるケンお前のよーく知っているあのリンダだ彼女は原住民ビーシさんとのハーフでもあるし確かに動物集めにはぴったりだ口は悪いが無口な女よりマシだろう性格も悪いから退屈はしないぞそれに今時飯をうまそうに食うさあもう分かったろ残るはリンダの花婿男性乗り込み1名経験不問一切の保証なし我と思わんものは手元のボタンを押してくれ強制はしない以上説明終わりケン一応もう一度だけ確認するが。箱舟はどこに行くのかさえ分かってない命の保証なんてはなからないそれでもいいんだなよし箱舟の男のクルーは剣で決まりだみんなも自分の業務の妨げにならない範囲で剣に協力すること以上解散剣何ぼーっとしてやがんだ今頃になって悔やんでももう後の祭りだぜさあ気が変わらないうちに箱舟に行ってクルーの登録を済ましちまいな避けられないの相変わらずとろいわね箱舟のクルーにもなかなか立候補してくれないし他のやつに決まったらどうしようかって心配してたのよそういやけんあんたまだレベルが1なんだって女の私でさえ2レベルなのよせめて3レベルは欲しいわねかわいいリンダさんのためなら3レベルくらい楽勝でしょとにかく3レベル分かったわね3レベルよそれまでは絶対私に近づかないでよねじゃよろしくケン
件志願してくれてありがとうママ先に行ってるわよごめんなさいねケンちゃんうちの娘ったら昔からいつもあなたにばかり面倒かけて頼むわねケンちゃんたとえどんなことがあってもリンダを守ってやってねお願いよあんたが志願する方させっかく生まれてきたんだ目いっぱい楽しまなきゃねほらもう行きなさいあっ。
リンダからのメッセージを伝えるね102号室で待ってるわよだってさ覚えたかい兄ちゃんあんな可愛い彼女がいてうらやましいな。
私はアナです肉からなるものとその母が皆絶やされようとしている私はマルトで箱舟を作るその中に部屋を作るチャンゴにあなたたちの中から若き男女の一つがいを募り箱舟に入るまた清き獣と清くない獣と鳥の一つがいずつを取りそれらが生き残るようにせよってなったこっか。
私、ここの見習い看護婦で幸子って言います。実は私もね、名前以外は昔のこと覚えてないんです。でも、ほらちゃんと普通に働いてますし、生活もできます。だからリンダさんもたとえ記憶が戻らなくても大丈夫。でも